শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা বুঝিয়ে না দেওয়ার অপরাধে গ্রামীণ টেলিকমের প্রতিষ্ঠাতা এবং নোবেল জয়ী ড মোহাম্মদ ইনুস সহ চারজনকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন ঢাকার শ্রম আদালত শ্রম আইনে দুইটি ধারায় ত্রিশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে তবে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপিলের শর্তে পাঁচ হাজার টাকা বুঝলে গায় এক মাসের জামিন পেয়েছেন ড মোহাম্মদ ইনুস সহ অন্যরা রায় অসন্তোষ প্রকাশ করে ড ইনুস দাবি করেছেন যে অপরাধ তিনি করেননি সে অপরাধে তাকে সাজা দেওয়া হয়েছে শফিক শাহিনের রিপোর্ট গ্রামীণ টেলিকমের একশো একুশ শ্রমিকের ন্যায্য পাওনা বঞ্চিত করার অভিযোগে দায়ের করা মামলার রায় ঘোষণা উপলক্ষে সোমবার সকাল থেকে আদালত প্রাঙ্গণে বাড়ানো হয় নিরাপত্তা দুপুর পৌনে দুটার দিকে আইনজীবী সহ আদালতে আসেন এই মামলার আসামি নোবেল বিজয়ী ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ আরও তিনজন রায়ে আদালত বলেন নোবেল বিজয়ী হিসেবে নয় গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান হিসেবে শ্রমিকের পাওনা বুঝিয়ে না দেয়ায় আসামি হিসেবে বিচারের মুখোমুখি ডক্টর ইউনুস এটা আমাদের কপালে ছিল জাতির কপালে ছিল আমরা সেটা গ্রহণ করলাম এই দোষ হিসেবে তবে আমাদের মনে দুঃখটা রয়ে গেল আজকে এই আনন্দের দিনে আমরা এই আঘাতটা পেলাম যে দোষ করি নাই সেই দোষের শাস্তি পেলাম এটা কি ন্যায় বিচার যদি বলতে চান বলেন এটা আপনার ইচ্ছা ডক্টর ইউনুসের আইনজীবী দাবি করেন সরকার ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই মামলার রায় দিয়েছে তবে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের আইনজীবী খুরশেদ আলম খান দাবি করেন অপরাধ প্রমাণ হয় গ্রামীণ টেলিকমের প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর ইউনুসকে সাজা দিয়েছেন আদালত তিনশো তিনের উমোধারায় ডক্টর ইউনুস এবং অন্যান্যদেরকে ছয় মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে দশ দিন এবং তিনশো সাত ধারায় পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও পনেরো দিন বিনাশ্রম কারাদণ্ড এটা দিয়েছে রায়ের পরে ডক্টর ইউনুস এবং তার যারা অন্যান্য আসামিদের পক্ষে একটি জামিনের দরখাস্ত দেওয়া হয় মাননীয় আদালত আগামী তিরিশ দিনের জন্য ওনাদের জামিন মঞ্জুর করেছে আপিল দায়ের শর্তে শ্রমিকের চাকরি ছয় মাস হলে সে অটোমেটিক্যালি স্থায়ী হয়ে যাবে তার স্থায়ী করার কোনো কারণ নাই শ্রম আইনে উল্লেখ আছে প্রয়োজন নাই এবং সুপ্রিম কোর্টের আইনেও বলছে এটাকে তাকে দোষী সাব্যস্ত করেছে এটা একটা নজির বিহীন অপূর্ণাঙ্গ রায় ঘোষণা করেছে শ্রম আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে দুই হাজার একুশ সালে গ্রামীণ টেলিকমের প্রতিষ্ঠাতা ড মোহাম্মদ ইউনুস সহ চারজনের বিরুদ্ধে মামলা করে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর এক বছরের কম সাজা হওয়ায় পাঁচ হাজার টাকা মুসলেকায় জামিন পেলেন ড মোহাম্মদ ইউনুস এখন উচ্চ আদালতে আপিলের মাধ্যমে ন্যায় বিচার আশা করছেন এই নোবেল বিজয়ী শফিক শাহিন এনটিভি নিউজ ঢাকা এদিকে রায় ঘোষণার সময় ড মোহাম্মদ ইউনুসের প্রতি সংহতি জানিয়ে আদালতে উপস্থিত ছিলেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং মানবাধিকার কর্মীরা নজিরবিহীন দ্রুততার সাথে ড ইউনুসের মামলার নিষ্পত্তি করা হয়েছে অভিযোগ করে তারা বলেছেন এতে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে শুধু প্রশ্ন হচ্ছে আর কোন কোম্পানি আর কোন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে এরকম মামলা হয়েছে আর এই সময়ের মধ্যে কোনো দিন কোনো মামলার শেষ হয়েছে কি না গত সপ্তাহে শুনলাম যে তর্ক বিতর্ক করতে হয়েছে রাত আটটা পর্যন্ত আজকে রায় শুনলাম এক ঘন্টার ভেতরে তো ডিউ প্রসেস বলে একটা কথা আছে বাংলাদেশে শ্রম অধিকারের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে শ্রমিক নেতারা ঘুম হয়ে যান এখানে তাদের বিরুদ্ধে মামলা হয় নির্যাতন হয় চাকরি হারান কারো বিরুদ্ধে কি শত শত মামলা হয়েছে আপনারা এগুলি জিনিস থেকে বুঝে নেন যে এটা একটা ষড়যন্ত্রের পার্ট এটা নব্বই সালে যখন বঙ্গবন্ধুর নাম কেউ আনছিল না আমরা জেলায় জেলায় গিয়ে তার ভাষণ শুনিয়েছি আজকে সে একজন কৃতি সন্তানের এই অপমান তো কেন মেনে নেব আমরা আমরা সেটাও যেমন মেনে নিই এটাও আমরা মেনে নেব না কারণ এই মানুষটি এই দেশের জন্য বিশাল একটি সম্মান নিয়ে এসছে এই রায়টা নির্বাচনের আগে এত দ্রুত গতিতে এটা দেওয়ার পিছনে প্রশ্ন তুলছে এটা আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন তুলবে আজকে ড ইউনুস যে সম্মানটা বাংলাদেশে এনেছেন আজকে বাংলাদেশের ড ইউনুসের এই অপমানটা সারা বিশ্বে বাংলাদেশকে খাটো করবে নট ফর প্রফিট কোম্পানির নট ফর প্রফিট প্রতিষ্ঠান যার এই জিনিসগুলি দেবারই কথা না 
সেখানকার একজন নোবেল বিজয়ী ব্যক্তির পেছনে এইভাবে লেগে থাকা এটা নিপীড়ন ছাড়া আর কোনো কিছু না আইনকে ব্যবহার করা হচ্ছে নাগরিকের ক্ষেত্রে নিপীড়ন করার জন্য নির্বাচন বাঞ্চালের সাহস কিংবা সামর্থ্য বিএনপির নেই উল্লেখ করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেছেন ভোট চুরি করতে পারবে না বলেই নির্বাচন বর্জন করেছে এই দলটি শেখ হাসিনা বলেন কিছু বুদ্ধিজীবী রয়েছেন যারা মিথ্যা তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে গণতন্ত্র থাকলে তাদের মূল্য থাকে না কিন্তু অস্বাভাবিক সরকার আসলে তাদের কদর বেড়ে যায় সোমবার রাজধানী কলাবাগান মাঠে নির্বাচনী জনসভায় উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে নৌকায় ফোট চান শেখ হাসিনা রিপোর্টে আরও জানাচ্ছেন ফাহাদ মোহাম্মদ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে নৌকায় ভোট চেয়ে ভার্চুয়ালি ও সরাসরি দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনী জনসভা করছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা সেই ধারাবাহিকতায় এবার রাজধানীতে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ আওয়ামী লীগ আয়োজিত নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এ সময় ঢাকা মহানগরের পাঁচটি সংসদীয় আসনে আওয়ামী লীগের এমপির প্রার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেন দলের সভাপতি গত পনেরো বছরে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের পাশাপাশি রাজধানীতে তার সরকারের উন্নয়নে ফিরিস্তি তুলে ধরেন সরকার প্রধান হাতির ঝিল মেট্রো রেল এলিভেটেড এক্সপ্রেস রয়ে নতুন নতুন ফ্লাইওভার সহ তার সরকারের নেওয়া পদক্ষেপের কথা জানান শেখ হাসিনা বলেন আওয়ামী লীগ আবারও ক্ষমতায় এলে যানজট নিরসনে মেট্রো রেলের আরও পাঁচটি লাইন নির্মাণ করা হবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকলে মানুষের ভাগ্য উন্নয়ন হয় উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন ক্ষমতা থাকা অবস্থায় দেশকে লুটেপুটে খেয়েছে বিএনপি তবুও একটি গোষ্ঠী মিথ্যা তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় বলে মন্তব্য করেন সরকার প্রধান বিভ্রান্ত করেন তার জবাব আমরা দেব আমি তার কারণ তারা মানুষকে মিথ্যা তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করে কাজে তাদের কাজ হচ্ছে বিভ্রান্ত করা কারণ গণতন্ত্র থাকলে তাদের নাকি মূল্য থাকে না আর যদি কোন অস্বাভাবিক সরকার হয় ওনাদের মূল্য নাকি বেড়ে যায় তো কার কত মূল্য এখন দাঁড়ি পাল্লায় মেপে তাদের দেখতে হবে আমার এই সময় বিএনপির আন্দোলনের কড়া সমালোচনা করে আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন জ্বালাও পোড়াও আর মানুষ খুন করা বিএনপির চরিত্র নির্বাচন বর্জন করছে বর্জন করাটা খুব স্বাভাবিক ভোট চুরি করতে পারে না নির্বাচন করবে না কারণ এর আগে তো ভোট চুরি করে অভ্যস্ত চুরি করা ভোট দিয়ে তো তাদের সৃষ্টি ক্ষমতা চুরি ক্ষমতা দখল ভোট চুরি এছাড়া আর কিছু পারে না সেই জন্য ইলেকশন করতে চায় না ইলেকশন বাঞ্চল করবে মানুষের ভোটের অধিকার আন্দোলন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আমরা অর্জন করেছি সেই অধিকার কেড়ে নেবে নির্বাচন বন্ধ করবে এত সাহস তাদের নাই তারা পারবে না যে কোনো অপতৎপরতার বিরুদ্ধে দলের নেতাকর্মীদের পাশাপাশি দেশবাসীকে সজাগ থাকার আহ্বান জানান আওয়ামী লীগ সভাপতি গত পনেরো বছরে আওয়ামী লীগ সরকারের নানা উন্নয়ন আর অর্জন তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ঢাকার জনসভায় উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রাখতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নৌকার পক্ষে ভোট চাইলেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ফাহাদ মোহাম্মদ এন টিভি নিউজ ঢাকা বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান অভিযোগ করেছেন সরকারের সিলেকশনে এমপি হবেন তাদের নেতা এবং গৃহপালিত বিরোধী দলের সদস্যরা সাজানো গোছানো মামলায় নোবেল বিজয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে সাজা দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছে দলটি এদিকে তিন দিন বাড়ানো হয়েছে গণসংযোগ কর্মসূচি হাসান মাহমুদের রিপোর্ট নতুন বছরের প্রথম দিনে প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উপলক্ষে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড মইন খানকে সাথে নিয়ে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করে ছাত্রদল ফুলেল শ্রদ্ধা নিবেদন দোয়া পাঠ শেষে মোনাজাতে মরহুমের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় পরে ড মইন অভিযোগ করেন দেশে কি ধরনের নির্বাচনী প্রশাসন চলছে আন্তর্জাতিক মহল তা জানে কাউকে চিঠি দেয়া লাগে না কে কোন সিটের এমপি হবে এটি ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছে কাজেই এই নির্বাচন একটি ভুয়া নির্বাচন এটা নির্বাচনে জনগণের কোনো প্রতিনিধি কেউ 
এমপি হবে না এমপি হবে সরকারের সিলেকশনে ইলেকশনে নয় জাতিসংঘকে আমাদের চিঠি দেওয়ার দরকার হয় না জাতিসংঘ নিজেই তারা চিঠি ইস্যু করেছে এক অনলাইন সংবাদ সম্মেলনে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের রায়ের প্রতিক্রিয়া দেন রিজভি আহমেদ নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে পদ্মা সেতু থেকে পানিতে ফেরে চুবিয়ে মারার হুমকি দিয়েছিলেন তখন থেকে স্পষ্ট যে নোবেল জয়ী ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে আর গভীর দুর্গসন্ধি করা হচ্ছে সম্পূর্ণ সাজানো গোছানো রায় সাজা দেওয়া হয় ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের মতো জাতির একজন গর্বকে এদিকে নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগের সমর্থনে রাজধানীর বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করেছে বিএনপি ও এর সহযোগী সংগঠনগুলো একই দাবিতে পুরানা পল্টন প্রেস ক্লাব এলাকায় বিএনপির সমমনা দলগুলো লিফলেট বিতরণ শেষে সমাবেশ থেকে নির্বাচন বর্জনে সবাইকে আহ্বান জানান নিম্ন আদালতকে আওয়ামী লীগ তার দলীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ব্যবহার করে যেভাবে আজকে বিএনপি সহ বিরোধী দলের নেতাদেরকে জেলে পাঠাচ্ছে বাংলাদেশে এর কোনো দ্বিতীয় নদীর আগে কখনো দেখা যায়নি বাংলাদেশের মানুষকে যেভাবে বোকা পেয়ে সারাদিন মিথ্যা কথা বলেন ভোট কেন্দ্রে না যেতে মানুষকে ভয় দেখানো থেকে বিরত থাকার আহ্বান বক্তাদের হাসান মা মৌদ এন টিভি নিউজ ঢাকা দরজায় করা নাড়ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচনী প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত প্রার্থীরা মধ্যরাতেও জমজমাট প্রার্থীদের নির্বাচনী কার্যালয় নেতাকর্মীদের ভিড়ে রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন আসনে দেখা গেছে উৎসবমুখর পরিবেশ আর নেতাকর্মীদের ভিড় সাত জানুয়ারি ভোটারদের উপস্থিতি বাড়াতে এবং নির্বাচনে জয়লাভ করে এলাকা এবং জনগণের উন্নয়ন করবেন এমন প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন প্রার্থীরা লোকজন কর্মী সমর্থক ভোটারদের উৎসাহ উদ্দীপনা তত বাড়ছে উত্তেজনা বাড়ছে কখন ভোট দিবে তার নমুনা হলো যে একটা নির্বাচনী কার্যালয়ে গভীর আত্মন্ত নেতা কর্মী সমর্থক এখানে আসা যাওয়া করতে যে কারণেই হোক দু হাজার চোদ্দ এবং আঠারো সালের নির্বাচন নিয়ে সাধারণ মানুষের মনে অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছিল যা এবার হবে না বলে জানিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সোমবার রাজধানী বঙ্গবন্ধুর আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এ কথা বলেন তিনি রিপোর্ট করছেন রকরউদ্দিন ভোটের বাকি আর সপ্তাহখানেক তাই সোমবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নির্বাচনী আইন ও বিধি সম্পর্কে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের জানাতে আয়োজন করা হয় এই প্রশিক্ষণের সেখানে রাখা বক্তব্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন সংবিধান মতে ভোটের সময় পিছিয়ে দেবার ক্ষমতা কমিশনের নেই আর নির্বাচন নিয়ে জনগণের মাঝে অনাস্থা দূর করাই তাদের অন্যতম লক্ষ্য বলেও জানান তিনি আমরা বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি অনেকেই বলেছেন যে ভোটাররা প্রশ্ন করেন আমরা ভোট দিতে পারবো তো যে কোনো কারণেই হোক একটা অনাস্থা সৃষ্টি হয়েছে আমাদের দু হাজার চোদ্দো সালে নির্বাচনটাকে নিয়ে আগেই সেটা রেসিস করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল যার ফলে সেই নির্বাচনটা ওভাবে সার্বজনীন হয়ে ওঠে নেই সেখানে সহিংসতা হয়েছিল আশো সালের নির্বাচনটা অংশগ্রহণমূলক হয়েছে এবং শান্তিপূর্ণ ছিল কিন্তু পরবর্তীতে সেই নির্বাচন নিয়েও বিতর্ক উত্থাপিত হয়েছে বিতর্কের অবস্থাটা আমরা জানি না কিন্তু বিতর্ক হয়েছে পাবলিক পারসেপশনটা ইতিবাচক হয়নি এটাই সত্য কোনো একটি নির্বাচন শুধু সুষ্ঠু হলে হবে না বিচার শুধু ন্যায় বিচার করলেই হবে না ন্যায় বিচার যে করা হয়েছে এটা জনগণকে দেখতে পেতে হবে আর ভোট সুষ্ঠু করতে আচরণবিধি লঙ্ঘন সহ যে কোনো বিষয়ে সাহসিকতার সাথে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা এই ইলেকশনটাকে আমরা অত্যাধিক গুরুত্বের সাথে নিয়েছি এই ইলেকশনে কিন্তু আসলে শুধু ইলেকশন না এখানে কিন্তু গণতন্ত্রের প্রশ্নটা জড়িত একটা দেশের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়া সুসংহত হওয়া সব কিছুই কিন্তু নির্বাচন কেন্দ্রিক কারণ জনগণের দেশ জনগণের দ্বারা নির্বাচিত মানুষদের দ্বারা পরিচালিত হবে এটাই আমাদের দেশের সবচেয়ে বড় মূল মন্ত্র এখানে জনগণ যাকে পছন্দ করবে তাকেই তারা নির্বাচন করবে আপনাদেরকে পাঁচ দিনের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে আপনারা ইলেকশনের আগে দুই দিন ইলেকশনের দিন এবং ইলেকশনের পরে আরও দুই দিন এই পাঁচটা দিন আমি মনে করি আপনাদের উপস্থিতি আপনাদের সহযোগিতা আপনাদের কর্মদক্ষতা দিয়ে আমাদের ইলেকশন থেকে আপনারা অনেক সাকসেসফুল করতে পারবেন এদিকে নির্বাচন কমিশনে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে কমিশন সচিব জানান ভোটের আগের দিন ছয়ই জানুয়ারি নির্বাচনের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরতে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সংবাদ সম্মেলন করবে 
নির্বাচন কমিশন আমাদের যতগুলো মোবাইল নেটওয়ার্কিং সিস্টেম আছে সবগুলোই তাদের ফুল স্পিডে চালু থাকে রকনউদ্দিন এনটিভি নিউজ ঢাকা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে বিএনপিকে আবারও নালিশ পার্টি মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন দলটির লবিস্ট গ্রুপদের বিদেশিদের কাছে মিথ্যা এবং বানোয়ার তথ্য দেয়ানে সরকার উদ্বিগ্ন নয় সিলেট চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির আয়োজনে এক আলোচনা সভা শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন বিএনপি তো নালিশ পার্টি তারা অপকর্ম করে সেইটা ঢাকার জন্য তারা এই চিঠি চিঠি চাল 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 করে তাদের অনেক লবিস্ট গ্রুপ আছে তার কারই হলো সব মিথ্যা বা নোয়ার তথ্য দেওয়া ওগুলো আপনার ইন দ্য লং রান টিকবে না কারণ ওই সমস্ত দেশে নিজেদের লোক আছে এগুলো ইভ্যালুয়েট করার জন্য শুধু আমরা এটা নিয়ে ওয়ারিড না নতুন বছরে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে নতুন বই বছরের প্রথম দিনে এক যোগে সারা দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শুরু হয় বই উৎসব রিপোর্ট আরও জানাচ্ছেন শফি মাহমুদ সাগর নতুন বছরে নতুন বইয়ের উৎসবে মেতেছে দেশের লাখো শিক্ষার্থী বইয়ের ঘ্রাণে প্রাণ দুলে ওঠার এমন বছর ঘুরে আসে বারবার তাই তো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাঠে অপেক্ষার সকালে নামে কোমলমতি শিক্ষার্থীর ঢল নতুন বছরে নতুন শিক্ষাক্রমে মেধাবী আগামীর প্রত্যাশার হাতে হাতে নতুন বই আমার কাছে ভালো লাগে আমার ইংলিশ পড়তে আর বাংলা গল্প বই পড়তে আমরা বন্ধুরা একসাথে বই নিয়ে খুব আনন্দ করছি আমার নতুন বইয়ের সুগন্ধটা অনেক বেশি কারণ আমার অনেক নতুন বই পেলে অনেক মজা লাগে মিরপুর ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উৎসবের উদ্বোধন করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন বলেন নানা চ্যালেঞ্জের মধ্যেও বছরের প্রথম দিনে নতুন বই বিতরণ করছে সরকার মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বর্তমান সরকার চতুর্থ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি দরিদ্র পীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি সহ নানা উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষায় নেট এনরোলমেন্ট রেট প্রায় আটানব্বই শতাংশ নতুন বই পেয়ে আনন্দে মেতে ওঠে শিক্ষার্থীরা বলে তাদের ভালো লাগার কথা নতুন বছরে নতুন বই আর কি একটা মজাই আলাদা আমার এই বই পেয়ে অনেক ভালো লাগতেছে এই বই আমি পড়ব পড়ে আবার নতুন ক্লাস উঠব আবার নতুন বই পাবো বইটা তাড়াতাড়ি পেলে সিলেবাসটা শেষ হয় তারপরে পড়াশোনার দিকে মন দেয় বাচ্চারা অনেক উৎসাহিত হচ্ছে ওরা একটা উৎসব মুখর দিন পালন করতেছে বছরের প্রথম দিনে নতুন বই পেয়ে শিক্ষার্থীদের আনন্দ উচ্ছ্বাস যেন বাদ ভেঙেছে ঝকঝকে পাতার নতুন বই বিতরণের এই উৎসব যেন পরিণত হয়েছে আনন্দ মেলায় বই উৎসবের বর্ণিল আয়োজনকে রাঙিয়ে রাখতে ছিল শিক্ষার্থীদের নাচ গানের আয়োজন শফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রার্থী নির্বাচন এবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন তরুণ ভোটাররা এদের মধ্যে একটি বড় অংশ এবারই প্রথম ভোটার হয়েছেন এইসব তরুণ ভোটারদের নির্বাচন ভাবনা সম্পর্কে জানাচ্ছেন শামসুল হক হায়দরি ক্যামেরায় ছিলেন এনামুল হক দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটারের মধ্যে তরুণ ভোটারের সংখ্যা প্রায় চার কোটি এদের মধ্যে এবার প্রথম ভোটার হয়েছেন দেড় কোটির বেশি তরুণ আগামী সাত জানুয়ারির নির্বাচন নিয়ে মিশ্র অনুভূতি জানিয়েছেন এইসব নতুন ভোটার ভোটার আমি কিন্তু এবার প্রথম ভোটার হয়েছি টু বি ভেরি অনেস্ট তো ওই হিসাবে আমার একটা অবশ্যই আপনি জানেন যে একটা উচ্ছ্বাস থাকবে এর আগে তো আমার হচ্ছে ভোটাধিকার আসে নাই এখন যেহেতু আমি নতুন নতুন ভোটার তো আমি হচ্ছে খুব এক্সাইটেড এটা দেখার জন্য যে আমার এলাকায় কে নির্বাচিত হবে নতুন বুথ দিতে যাব একটা আনন্দ উচ্ছ্বাস মনে দিতে একটা কাজ করতেছেন এবারে নির্বাচনে নতুন ভোটার হওয়া তরুণদের স্বাগত জানিয়েছে সরকার সাত জানুয়ারির নির্বাচনী ফলাফলে তরুণরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন উল্লেখ করে তাদের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেয়ার পরামর্শ বিশিষ্ট জনদের তারুণ নেই শক্তি তারুণ নেই সমৃদ্ধি এই স্লোগান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সুতরাং আমরা মনে করি তরুণরাই আমাদের শক্তি তরুণদের হাত ধরেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে এগিয়ে যাচ্ছে এই লোকটা পেশি শক্তি ব্যবহার করার কোনো তার রেকর্ড নেই তাহলে সেই স্মার্ট বাংলাদেশের নেতা হতে পারবে এইটুকু কিন্তু আমি অন্তত বলবো তরুণ সমাজকে 
জীবনে প্রথম ভোট দিতে পারার প্রত্যাশার পাশাপাশি ভোটের মাঠে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ চান তরুণ ভোটাররা শামসুল হক হায়দরি এন টিভি নিউজ চট্টগ্রাম অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে